On the northern side of Education City in Doha lies a unique architectural masterpiece, Qatar National Convention Center. Three buildings, the headquarter, the exhibition hall, and the parking, which were all given an artistic design inspired by Qatari heritage and culture. え、The unique design of the center created by the Japanese architect, Arata Isuzaki, finds its roots in the Qatari culture. The facade represents a sidra tree, engulfing its trunks around the building and carrying the ceiling. سدرة لم تصمم على أنها سدرة وإنما هي كانت حساب رياضي بحت لكيفية دعم السقف بطريقة هندسية مثالية فلما أدخل في الحاسوب أعطانا هذا الشكل فلما رأينا الشكل هذا تبين أن هذا الشكل قريب جدا ويوحي بالسدرة لذلك تبنينا الفكرة على طول بدون تردد فالفكرة في التنفيذ والتصميم تم بين مدينة طوكيو ولندن أو UK Center في الديزاين هذه المبنى تم تصنيعها في ماليزيا وتم إعادة تركيبها وإنشائها في الموقع كما ترونه It took about one and a half year to put in place. First there were some towers to lift the roof and then the body of the, the tree branches were installed in pieces and then the load transferred, all the roof transferred to these uh, branches later on. The center includes a multi-purpose theater, three levels conference halls, 57 meeting rooms, three luxurious lounges and three luxurious VIP lounges, and seven hospitality suites. تم استخدام تكنولوجيا عالية للمعلوماتية في هذا المبنى وتكنولوجيا الصوتيات والمرئيات وممكن مشاهدة فعاليات المبنى في عدة أجزاء من المبنى بالنسبة للإنارة في قاعة المؤتمرات تم تجهيزها بإضاءة سقفية متحركة ومبرمجة إلكترونيا ممكن تدليها إلى الأسفل وفتحها على شكل زهرة وهي من الكريستال النقي الخاص
What you see in the pictures is the culmination of over 50 design engineering company that have synthesized and we have been able to, to progress from design to engineering to the construction as you see on the images. في مركز قطر المؤتمرات والمعارض لدينا ما يسمى الفايبر اوبتيك متصل لما فوق ال 32 تيرا من معلومات يتم ارسالها في اللحظه فامكانيه تواصل جميع المنظمين مع العالم في نفس اللحظه وضعت فيه جميع الخدمات والانظمه على اعلى المستويات التكنولوجيه يمكننا القول بانه من احدث حاليا من احدث ومن حيث الامكانيات مركز مؤتمرات موجود في العالم In addition to the meeting rooms and the theaters that hold up to 30,000 people, QNCC also includes a 40,000 meter squared multi-purpose exhibition hall that can be used as one gigantic presentation hall or can be divided into numerous partitioned halls of various sizes. موضوع الاكزيبيشن هولز اللي هن حوالي 35000 متر مربع النوع السقف المتحرك اللي هو كنايه عن ترسز تستعمل بارتفاعات مختلفه اوتوماتيكيا بتنزل بحوالي 750 موتور بحركها وبيقدر ينزلها حسب حاجه العارض بكل بكل ايفنت يعني ممكن يكون بمختلف ارتفاعات او حتى كل اكزيبيشن هول بارتفاع مختلف سياحة المعارض والمؤتمرات هي دائما تأتي بجدوى اقتصادية أكثر بثلاثة أضعاف سياحة الترفيه. Parallel to establishing new standards in the world of conferences and exhibitions, QNCC is also considered a pioneer in utilizing green technology. QNCC is the first of its kind being built. to the gold certification of U.S. Green Building Council's Leadership in Energy and Environment Design, LEED. The site of the building is about 20,000 or 15,000 meters from the sun that can be able to stop and to stop about 12.5% of the building من انتاج الكهرباء من استهلاك الكهرباء اللي موجود بالاكستنشن اعتقد ان هذا ستجدونه توجه عام في مؤسسه قطر في جميع مشاريعها المستقبليه هي الحصول على مباني اكثر استدامه اكثر احتراما للبيئه واكثر تلاؤما معها The center contains five-star catering that offers different local Arabian and international cuisines to the organized events. The food is ready to make food for 4-5 different functions at the same time. There are a large number of 10,000 packs. Not to mention the car parking, 
Not only is it equipped with a spatial capacity big enough to hold 3,200 cars, but it's also environment friendly, as it's covered by green areas, both aesthetically pleasing and help protect the environment simultaneously. طبعا هذه إضافة نوعية جديدة من المباني للمدينة التعليمية لكن الهدف منها ليس المبنى بحد ذاته وإنما هو رؤية المؤسسة بوضع نماذج يحتذى فيها في المستقبل في قطاع البناء والتعمير تزعى المؤسسة إلى مساندة دولة قطر في الانتقال من دولة تعتمد على اقتصاد الموارد النابضة إلى وهي الموارد الكربونية إلى الاعتماد على اقتصاد المعرفة من خلال إطلاق قدرات الإنسان وهو من أولويات دولتنا العزيزة وهنا تكمن أهمية مبنانا وهو مبنى مركز المؤتمرات الذي تعتبره المؤسسة مركز استقطاب لاجتماع المفكرين والباحثين من جميع دول العالم لتبادل الخبرات والمستجدات العلمية والبحثية ودمجها بالحياة العملية